Aventureros, yo soy Hamilton López. Hoy en día estamos un poco más familiarizados con el término time lapse. Mi celular hace time lapse, tu celular hace time lapse, time lapse, time lapse, time lapse. Pero ¿qué es un time lapse? Pues time lapse es una palabra en inglés que la podemos a su vez desglosar en dos palabras en inglés para entenderla un poco mejor. Time, que quiere decir tiempo, y lapse, que quiere decir lapso. En español, lapse es un periodo de tiempo que ocurre entre dos eventos. Lapso de tiempo. Así que, por lo menos como aparece en las aplicaciones de nuestros celulares, dice que time lapse nos la muestra es como, por ejemplo, como cámara rápida. Así aparece en nuestros celulares. Pero si la googleamos, si vamos al todopoderoso Google, en Google y vamos a escribir time lapse, nos va a decir San Google, nos va a explicar lo siguiente. Dice, es una técnica fotográfica que consiste en capturar a través de imágenes sucesos que normalmente acontecen a velocidades muy lentas o imperceptibles al ojo humano. El efecto visual que se logra en cámara rápida consiste en que todo lo que se haya capturado se mueva muy rápidamente. Y eso es básicamente un time lapse. Pero ustedes estarán diciendo, yo en el título leí que decía, ¿cómo aprender a hacer un time lapse? Yo quiero aprender a hacer un time lapse con mi estabilizador DJI OM5 o también aplica para el OM4. Pues calmados, 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 que vamos a arrancar el paso a paso de cómo hacerlo bien explicadito. Para que empecemos nuestro proceso de aprender a hacer un time lapse, yo aquí les tengo listos ya el estabilizador DJI OM5 un trípode sin el cual no vas a poder hacer el time lapse y el elemento con el que vas a grabar que en este caso es un celular primer paso unir el trípode a nuestro estabilizador de DJI Osmo Mobile ya sea 4 o 5 segundo paso unes tu celular al estabilizador tercero lo enciendes cuarto paso vamos a abrir nuestra aplicación DJI Mimo por defecto nos va a aparecer en la opción de video abajo en la parte inferior de nuestra pantalla y deslizamos hacia la izquierda buscando la opción que se llama time lapse ahora que estamos en time lapse el estabilizador la aplicación nos va a decir lo siguiente dice utiliza el trípode para obtener mejores resultados prácticamente obligatorio hacer un time lapse con el trípode puesto o si no no te va a quedar bien el time lapse una vez le damos ok vamos a seleccionar primero la resolución a la cual vamos a grabar nuestro video. nos arroja 720 1080 que, que es la misma conocida como hd o 2160 que es la que conocemos como 4k los fotogramas por segundo en realidad es una opción que no vamos a tener que configurar ya que un time lapse es básicamente una secuencia de fotos por lo que la, la cantidad de cuadros de fotos por, de fotogramas por segundo lo vamos a definir más adelante seleccionamos 2160 vamos a la siguiente configuración que debemos cuadrar aquí en auto si tienes un celular android solo te va a aparecer la opción de auto si tienes celulares apple iphone puede permitirte también acceder a la opción manual ¿Qué quiere decir esto cuando vamos a opción manual podemos cambiar podemos definir la velocidad de obturación que en este caso se llama shooter o también podemos definir el iso cuando uno juega con el shooter y con el ISO, lo que está decidiendo básicamente es la cantidad de luz que va a ingresar por la cámara, por el lente de nuestro celular. Decidimos dejarlo en auto para que la aplicación haga el trabajo por nosotros. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para que entendamos lo siguiente. Un time lapse, alguien, un profesional que el man él o ella viva de esto y que lo hace de manera profesional y muy rigurosa, con alta calidad, lo que hace es poner un trípode y en ese trípode él pone su costosa cámara a que tome fotos durante un periodo largo de tiempo luego que ha hecho eso se va a su casa y en su computador edita todas las imágenes todas las fotos a que queden bien bonitas bien chulas y finalmente las pone en una secuencia para crear un clip a velocidad rápida un clip de corta duración y eso le lleva muchísimas horas de trabajo por eso cobran bastante por su trabajo pero para ti y para mí que nosotros queremos es hacer un time lapse de manera amateur para qué sé yo, para guardar un recuerdo, un vídeo y verlo en unos años o para hacer un time lapse y subirlo a nuestras redes sociales pues tú y yo no necesitamos tanto trabajo, necesitamos es que quede bien bonito y ahí viene lo interesante de la app MIMO la app MIMO lo que hace es todo ese trabajo que le lleva horas a, a, a un profesional no lo hace de inmediato, ya para en, en cuestión de segundos nosotros solo le damos iniciar time lapse crea, finalizar time lapse y en un segundo ya nos dice listo, creo 
cree su timelapse ya está listo para que lo exporte y lo utilice y lo suba en cualquiera de sus redes sociales eso sí la calidad no va a ser la misma el costo que se paga por esa rapidez y por ese, y por ese trabajo instantáneo es una calidad un poco menos mucho no un poco no muchísimo menor a la calidad profesional de alguien que en serio vive de esto pero eso a nosotros como les estaba diciendo nos importa es que quede a una, de, una, de, una, de, una, de una calidad aceptable hecha esta aclaración volvamos al paso a paso de cómo hacer nuestro time lapse vamos ahora sí a entrar a la parte que nos va a permitir jugar con los, las diferentes opciones de time lapse para explicarlo de manera muy detallada si le damos en esta flecha nos despega un menú con tres opciones duración intervalo y modo time lapse en duración lo que vamos es a escoger la cantidad de tiempo que nuestro celular va a estar grabando o no es la duración del video eso es otra cosa y ya lo vamos a explicar en duración nos va a decir es cuánto tiempo va a estar nuestro celular ahí posicionado grabando un video. por ejemplo si lo que quieres grabar es un, un, un partido de básquetbol y cada cuarto de básquetbol dura 10 minutos pues entonces aquí vamos a seleccionar 10 minutos si lo que quieres grabar es hacer un time lapse una cámara rápida de una salida del sol o de una puesta del sol eso más o menos lleva unos, una media hora entonces seleccionaríamos que nuestro celular grabe durante 30 minutos la cantidad de tiempo depende del evento que quieras grabar eso lo seleccionas acá Dejémoslo, digamos que vamos a hacer un time lapse de 10 minutos el intervalo quiere decir cada cuánto, cada, cuánto, cada cuánto tiempo nuestro celular va a tomar una foto y al final esa cantidad de fotos dependiendo del tiempo que le pongamos de la duración pues es la cantidad de fotos que nuestra aplicación va a fusionar va a crear y va a juntar para hacer un video inicia la más baja desde 0,5 segundos es decir medio segundo hasta, hasta tomar una foto cada minuto ahora fijémonos en lo siguiente ahora sí vamos a hablar de cuál va a ser la duración del video final de nuestro time lapse aquí arriba dice 0,5 vea que si yo lo cambio aquí arriba pasa a un segundo y así entonces si pongo cada 0,5 segundos durante 10 minutos mi video final va a tener una duración de 48 segundos vean que si yo voy poniéndole más a que tome la foto con cada más tiempo va a cambiar ahora a 24 con la misma duración si le pongo cada 3 segundos va a bajar a 8 por lo menos si lo que yo quiero es subir un si yo lo que quiero hacer un, es un time lapse para subir a una historia de mis redes sociales en promedio las historias en redes sociales duran 15 segundos es decir por lo menos si yo pongo una duración de 3 minutos y que tome una foto cada 05 segundos mi video final va a durar 14 segundos ese me serviría modo time lapse nos dice el movimiento que va a realizar nuestro estabilizador ahí mismo en el lugar para hacer el time lapse ángulo fijo quiere decir que si yo dejo el, 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 el time lapse ahí y le doy iniciar mi estabilizador no se va a mover va a estar captando exactamente ese punto ahí adelante sin realizar ningún solo movimiento démosle detener ahora fíjense si yo vuelvo a desplegar el menú y le doy modo time lapse izquierda a derecha lo que va a hacer mi, mi estabilizador es empezar un video desde la izquierda lo que le permita moverse el eje y realiza un paneo hacia la derecha de izquierda a derecha fijémonos lo siguiente si le doy bajemos la duración para que sea más evidente el movimiento si le doy un minuto cada 0 5 segundos de izquierda a derecha le doy iniciar fíjense el, el estabilizador solo va a la izquierda y va a comenzar a desplazarse ahí está empezó a moverse de izquierda a derecha el solito y todo todo el vídeo que capture de adelante va a quedar en cámara rápida con ese recorrido démosle suspender para que no nos se nos alargue mucho el vídeo ahora sí cambiamos de derecha a izquierda es exactamente la misma posibilidad pero en sentido opuesto de derecha a izquierda fíjense le voy a dar iniciar él se posiciona a la derecha y comienza a realizar un paneo de derecha a izquierda como yo lo tengo con una duración de un minuto pues es mucho más evidente pero si tú vas a tomar un vídeo en media hora durante esa media hora él va a realizar un recorrido casi 180 grados desde la derecha a la izquierda démosle a suspender para que vuelva al punto inicial bien por último tenemos la opción 
de modo de time lapse en la, en la que más podemos jugar esta opción nos sirve en el caso en que lo que queremos grabar no está necesariamente en una línea en el horizonte por lo menos si yo estoy en una cena navideña o en una cena con, con mi familia y estamos sentados por ejemplo en una u en una mesa gigante y yo quiero hacer un time lapse pero que me queden todos y que el celular capte todas las personas pues vamos a hacer lo siguiente le damos vamos a seleccionar personalizar movimiento y en personalizar movimiento yo voy a decirle a mi estabilizador utilizando la palanca a ver lo bajamos un poquitico utilizando esta palanca el joystick voy a ir traza voy a, ir, voy a ubicar cuatro puntos y le voy a decir a mi estabilizador quiero que en ese time lapse durante el tiempo que yo le digo usted pase por esos cuatro puntos y me grabe y me haga el time lapse empecemos a hacer el ejemplo primero yo mi, mi celular a la primera posición usando el joystick y ahí le doy en el botón azulito en, en este botón en este botoncito azulito que tiene un más y marco el primer punto luego voy con el joystick vamos en este caso para este ejemplo vamos a utilizar una u hagamos de cuenta que mi familia está sentada en una u voy ahí arriba y le doy otro punto voy a la derecha hago un tercer punto acuérdense que no nos permite sino utilizar un máximo de cuatro puntos y bajo y ahí marco mi último punto y le voy a dar en el botón rojo para iniciar ahora fíjense el estabilizador va a comenzar a hacer un time lapse pasando por los cuatro puntos que yo le estoy que yo le acabo de indicar si se fijan está haciendo un recorrido prácticamente como una u así como yo le dije ahí está yendo a la parte de arriba comenzará a ir al tercer punto que yo marqué que está a la derecha Ah, ya. Bueno, y al final tiene que ir básicamente al último punto y me va a decir y me va a dejar el video en esa, de esa manera. Ustedes tienen total libertad de marcar los puntos como quieran. Pueden hacer una M, pueden hacer una Z, pueden hacer un triángulo y, y esos cuatro puntos que ustedes le indiquen, el estabilizador va a pasar por esos cuatro puntos. No es obligatorio utilizar los cuatro puntos. Si tú crees que con dos, con tres puntos ya te queda cubierto el área que quieres grabar, pues esa va a ser, ese va a ser la, el recorrido que va a utilizar tu estabilizador. Uf, está haciendo un sol inclemente. Yo creo que me voy a pasar aquí a la sombra. Señoras, señores, el balón queda en el campo de ustedes. Esa es la información y los pasos que necesitamos para aprender a hacer un time lapse y que nos queden videos espectaculares. Recuerden, muy sencillo, duración es seleccionar cada cuánto quiero que el celular tome la foto y el modo de time lapse. Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Aquí frente a mi cara les estaré dejando un botón para que le hagan clic y vayan a suscribirse a mi canal. Les agradezco muchísimo su apoyo. Aquí un video sobre alguna sugerencia que les puede interesar de otro video de mi canal. Y aquí sobre la derecha la lista de reproducción sobre estabilizadores para celular. Muchísimas gracias, nos vemos en un siguiente video. Chao, Limpues.